Liebe Betroffene, mein Name ist Prof. Dr. Tanja Küberer. Ich bin Gastroenterologin und Spezialistin für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Warum ist es so wichtig, dass Sie mit Ihrer Gynäkologin oder Ihrem Gynäkologen darüber reden, dass Sie an einem Morbus Crohn oder einer Colitis ulcerosa erkrankt sind? Zum einen wäre da das Thema Verhütung. Denn wenn man gerade einen akuten Schub hat und vielleicht 10, 20 Mal zur Toilette muss oder auch nur 6 Mal, dann kann es sogar sein, dass die Pille als Verhütungsmittel nicht mehr ausreichend wirksam ist und man ein anderes Verhütungsmittel zusätzlich wählen muss oder auf ein anderes Verhütungsmittel umsteigen muss. Und das andere Thema, was dabei noch wichtig ist, wenn man das Thema Verhütung bespricht, ist zum Beispiel das Thromboserisiko. Denn per se ist das Thromboserisiko erhöht, wenn man hormonhaltige Produkte einnimmt, wie zum Beispiel die Pille oder hormonaussondernde Spiralen oder auch die drei monats spritze hat. Und wenn dann noch on top sozusagen ein akuter Schub oder ganz und gar noch Cortison dazu kommt, dann steigert sich dieses Thromboserisiko nochmals. Man muss sich das so vorstellen, im akuten Schub sind die Blutplättchen, die Thrombozyten aktiviert, die pappen so ein bisschen zusammen und dadurch ist das Thromboserisiko erhöht. Und zusätzlich noch Cortison, na, das gibt dann noch sozusagen ein weiteres erhöhtes Thromboserisiko obendrauf. Und deshalb sollte man sehr genau im Team besprechen, ob es vielleicht andere Möglichkeiten der Verhütung gibt, wenn man gerade auf Cortison angewiesen ist oder sich gerade in einem akuten Schub befindet. Das andere wichtige Thema ist Kinderwunsch und Schwangerschaft. Das sollte man immer im Team nicht nur mit den Gynäkologen, sondern auch mit den Gastroenterologen besprechen. Und gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin Schauen, dass man dort den idealen Weg findet, wie Sie möglichst, wenn man es planen kann, sich in einer Ruhephase befinden und dann sozusagen schwanger werden, weil wir wissen, dass dann die Schwangerschaft häufig am unkompliziertesten verläuft. Und bitte keine Angst vor Medikamenten haben. Viele oder fast alle Medikamente dürfen tatsächlich auch in der Schwangerschaft weiter eingenommen werden. Aber dazu informieren Sie sich bitte ausreichend mit Ihrer Gastroenterologin, Ihrem Gastroenterologen und können dann gemeinsam am besten die Schwangerschaft planen. Tschüss!